ভাইরাল ডিজিজ চ্যাপ্টারে আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভাইরাসের বিভিন্ন ইউজ নিয়ে কথা বলবো সো ফার্স্ট এই যে ইউজটা আছে সেটা হচ্ছে ভাইরাস ইন ন্যানো টেকনোলজি সো ন্যানো টেকনোলজি এখন খুবই গ্রোয়িং একটা ফিল্ড সায়েন্সের এবং এখানে যেটা করা হয় যে স্মল আর পার্টিক্যাল ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ডেলিভারি করার ক্ষেত্রে এবং ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ডেলিভারি সিস্টেম ডেভেলপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এছাড়াও ন্যানো টেকনোলজিতে আরও অন্যান্য অ্যাডভান্সমেন্টও হচ্ছে রিসেন্ট টাইমে সো এক্ষেত্রে আমরা ভাইরাসকে কীভাবে ন্যানো টেকনোলজিতে ইউজ করতে পারি আমরা যেটা করি যে বিভিন্ন ধরনের যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা যেটা করি যে মডিফাইড জিনোম যেটা আছে যেমন হচ্ছে আমরা কি করলাম আমরা যদি যদি দেখছি যে তামাক গাছের কি ছিল জিনোমের মধ্যে আমরা কি করছি জোনা জোনাকি পোকার জিনোমের একটা অংশ কী করে দিচ্ছি ঢুকাই দিচ্ছি এবং এটাকে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে কোথায় তামাক গাছের ভিতরে কোনো একটা ভ্যাক্টরের মাধ্যমে আমরা এটাকে ইনপুট করে দিই এবং ইনপুট করে দেওয়ার পরে তামাক গাছের মধ্যে জোনাকি পোকার মতো কি দেখা যায় বৈশিষ্ট্য শো করে এখন এই যে ভ্যাক্টর হিসাবে যেটাকে আমরা ইউজ করতেছি যেটা হচ্ছে কী করবে তামাক গাছের মধ্যে আমাদের যে জোনাকি পোকার জিনোম টাকে যে ক্যারি করে নিয়ে যাবে এই ব্যাক্টর হিসাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসকে ইউজ করতে পারি এবং এটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে করা যায় সো এটা হচ্ছে মোটামুটি ব্যাক্টেরিয়া হিসাবে আমরা কী করতে পারি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই ভাইরাসকে ইউজ করতে পারি তারপরে হচ্ছে বাই ভাইরাস আমরা বায়োলজিক্যাল ওয়েপন হিসাবে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারে আমরা ইউজ করতে পারি তার মানে হচ্ছে ভাইরাস যেহেতু কি টাইনি পার্টিকেল এবং এটা হিউজ অ্যামাউন্টের মানুষকে কী করতে পারে কিল করতে পারে সো এটাকে আমরা বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধে ওয়েপন হিসাবে ইউজ করতে পারি যেটা আমরা করোনা নিয়ে রিসেন্টলি শুনছি যে করোনা হচ্ছে চায়নারই একটা গোপন একটা মরণাস্ত্র হিসাবে চায়না এখানে ইউজ করছে তারপর হচ্ছে ভাইরাসকে অ্যাগ্রিকালচারে আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাগ্রিকালচারে ভাইরাসের ইউজটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি যে জেনেটিকটা যেমন হচ্ছে আমরা এখানে বলছি যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড কোনো একটা জিনোমকে যদি আমরা প্ল্যান্ট অথবা অ্যানিমেল সেলের ভিতরে ঢোকাইতে চাই তাহলে আমরা কী করতে হবে আমাদেরকে একটা ফ্যাক্টরি ইউজ করতে হবে আসলে জেনেটিক্যালি মডিফাইড বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি আমরা যদি দুইটার জিনোম চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের তামাক গাছের জিনোম এটা হচ্ছে আমাদের জোনাকি পোকার জিনোম এখন এই জিনোমের একটু অংশ কেটে আমরা এটার মধ্যে একটু অংশ কেটে এটাকে সরাই দেব এবং এই অংশটাকে এটার ভিতরে ঢোকাই দেবো তার মানে হচ্ছে তামাক গাছের জিনোমের মধ্যে আমরা ঝোনাকি পোকার জিনোমের অল্প একটু অংশ ইনকর্পোরেট করে দিই এবং তারপর করার পরে এটাকে আমরা কোনো একটা ভ্যাক্টরের মাধ্যমে তামাক গাছের ভিতরে কী করে দিই প্রবেশ করায় দিই সো এই যে টেকনোলজিটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এর ফলে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম তৈরি করতে পারি আমরা এবং এই অর্গানগুলোকে অর্গানিজমগুলোকে আমরা ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেল বলতে পারি যেমন হচ্ছে মডিফাইড যে টাইগার এবং লায়নের সংকরণের মাধ্যমে যেটা তৈরি করা হয়েছে লাইগার ওটা হচ্ছে কি একটা ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেল বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড একটা অ্যানিমেল তারপরে ভাইরাসকে আমরা ভ্যাকসিন হিসাবে ইউজ করতে পারি ফার্স্ট অ্যাডওয়ার্ড জেনার হচ্ছে ভাইরাসকে ভ্যাকসিন হিসাবে ইউজ করা শুরু করছে এবং তিনি যেটা করছেন কাউ মানে গরুর যে পক্সের যে ভাইরাসটা আছে সেটাকে মানুষের স্ম পক্সের ইনফেকশানের ট্রিটমেন্ট ইউজ করছেন এছাড়াও আমরা পোলিও তারপর হচ্ছে মিসেলস এবং হচ্ছে চিকেন ফক্স যেটা আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এদের ভাইরাসগুলোকে মৃত অথবা অধমিত অবস্থায় তার মানে হচ্ছে উইক অবস্থায় অথবা হচ্ছে এটাকে জীবন্ত অবস্থায় বা মৃত অবস্থায় আমরা এটাকে বডিতে প্রবেশ করি আমাদের ইমিউনিটিকে বোস্ট করতে পারি এবং ইমিউনিটিতে বোস্ট করার মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে যখনই আমাদের বডিতে এই মাইক্রো অর্গানিজমগুলো প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে কী করবে সাথে সাথে আমাদের ইমিউনিটি তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে কিল করে ফেলতে পারবে এবং এটা হচ্ছে ভ্যাকসিন তৈরির মূল আর কি প্রসিডিওর যে আমাদের ইমিউনিটিকে বডি ইমিউনিটিকে স্টিমুলেট করা যাতে করে ফার্দার এই এনিম মাইক্রো অর্গানিজমটা আমাদের বডিতে ঢুকলে বডি আইডেন্টিফাই করে তাকে ইজিলি কিল করে ফেলতে পারে ভাইরাসকে আমরা ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য ইউজ করতে পারি আমরা বলছি যে হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাস এবং হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস আমাদের নর্মালি হচ্ছে লিভার এবং হচ্ছে কি সার্ভিক্স বা সার্ভাইকাল যে ইয়াটা আছে আমাদের ইউটারাসের সেখানে কি করতে পারে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে সো আমরা যদি এইদের অ্যাগনিস্টে যে ভ্যাকসিনগুলো আছে তার মানে হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাস এবং হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের অ্যাগনিস্টে যে ভ্যাকসিনগুলো আছে সেগুলোকে ইউজ করার মাধ্যমে আমরা ক্যান্সার থেকে মুক্ত হতে পারি তারপরে হচ্ছে ভাইরাসকে আমরা কি করতে পারি ভাইরাস আমরা কি করতে পারি প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভেটার হিসাবে ইউজ করতে পারি এখানে বলা হয়েছে যে ভাইরাস ডাইরেক্টেড অ্যানজাইম প্রোডাক্ট থেরাপি বলা হয় এটাকে ও আরেকটা জিনিস এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতেছি যে হ্যাপারাইটিস বি এবং হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমার যে ভ্যাকসিনগুলো তৈরি করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে এই ভাইরাসগুলোর সারফেসে যে প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনগুলো ইউজ করে তৈরি করা এবং এই ধরনের ভ্যাকসিনগুলোকে বলা হয় সাব
হারফিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস হচ্ছে কি করে থাইমিডিন কাইনেস নামক একটা এনজাইম তৈরি করতে পারে এবং এটা হচ্ছে যেই সেলগুলো হাই হারফিস সিমপ্লেক্স দ্বারা ইনফেক্টেড হবে তাদের মধ্যেই হচ্ছে এই এনজাইমটা থাকবে এখন যখন আমরা হচ্ছে গ্যান সাইক্লোবিন নামক একটা ভাই অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ আছে সেটা হচ্ছে ইনেকটিভ ফর্মে আমরা দিয়ে থাকি যখন বডিতে সে যাবে যাওয়ার পরে সে দেখবে যে কোন সেলের ভিতরে এই এনজাইমটার উপস্থিতি আছে থাইমিডিন কাইনেস এনজাইমটার উপস্থিতি আছে সে ওই সেলগুলোকে শুধুমাত্র কী করবে ধ্বংস করবে অন্য সেলগুলোকে সে কী করবে না ধ্বংস করবে না তার মানে হচ্ছে এই সেলের এই এনজাইমের উপস্থিতিতেই হচ্ছে গ্যান সাইক্লোবির যে ড্রাগটা আছে সেটা অ্যাক্টিভেট হয় আদারওয়াইজ সে অ্যাক্টিভেটেড হয় না এবং যারা এই যে ধরনের ড্রাগুলো এই ফর্মুলা ফলো করে তাদের আমরা প্রো ড্রাগ বলি প্রো ড্রাগ হচ্ছে তারাই যারা হচ্ছে বডিতে কোনো একটা সার্টেন মার্কার বা কোনো একটা সার্টেন জিনিসের উপস্থিতির কারণে অ্যাক্টিভেটেড হবে আদারওয়াইজ কী হবে না অ্যাক্টিভেটেড হবে না এবং এদেরকে আমরা হচ্ছে ইনেকটিভ ফর্মে দিয়ে থাকি সো এইটার জন্য আমরা কি করতে পারি ভাইরাস দিয়ে আমরা এবং এইচআইভি ট্রিটমেন্টে আমরা এই ইয়াটাকে ইউজ করতে পারি যে আমরা হচ্ছে কোনো একটা ড্রাগকে দিয়ে দেবো এবং সেই ড্রাগটা হচ্ছে শুধুমাত্র সার্টেন একটা এনজাইমের উপস্থিতিতেই থাকলেই হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড হবে আদারওয়াইজ কী হবে না অ্যাক্টিভেটেড হবে না আচ্ছা লাস্ট যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে ভাইরাস অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল পেস্ট কন্ট্রোল তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় কন্ট্রোল করার জন্য আমরা ভাইরাসকে ইউজ করতে পারি এটা মেনলি এগ্রিকালচার ইউজ করা হয় এছাড়াও হচ্ছে হিউম্যান মানে মানুষের ক্ষতি করতে পারে এই ধরনের যে কোনো ধরনের পেস্ট কন্ট্রোল করার জন্য আমরা কী করতে পারি ভাইরাস ইউজ করতে পারি সো ধন্যবাদ সবাইকে এর সাথে আমাদের মোটামুটি ভাইরাল ডিজিজ শেষ হয়ে গেলো নেক্সট আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াফাস ভাইরাস ধন্যবাদ সবাইকে